あの後であのまずあの具体的に一つ言いますと、はい、海外からの支援に関してどういうお考えを持たれているかっていうのをお聞きしたいっていうのがありまして、はい、というのもあの私今回5月に。餌代のサポーター入れました、はい、でまず私が10万円払いまして、はい、で国内の方はね自分でできます、はい、で海外の方は今サポート体制ないので、えー、じゃあ一緒に支援する形でどうですかっていうふうに提案したら5月ですね5日に私提案しましたら、はい、トークライブです別にゴジラも一切映ってないですね、はい、24時間で10万円以上集まりましてでじゃあ一緒にその支援した形にしましょうって言ったら「いや私もしたい私もしたい」っていう結構方が海外にたくさんいらっしゃいましてでこれは例えば京都市動物園のインスタグラムされてますよねで人気ゴリラあるのはもうご承知だと思うんですけれども YouTube でもすごくてですねで一番多いのはやっぱアメリカなんですはいでそこまで影響があるので皆さんが支援したいのであれば今現在あの海外からの受け入れはですねまあ、多分例えば、えー、財政難の問題であるとか、えー、国外からの,そのあと費用ですね時間労力の、えー、問題でやっぱり難しいのかなと思いつつもですね、えー、今後検討されるのかもしくは、えー、可能なのかっていうのはですね,そうですね実は今あのおっしゃっていただいた提案を、はいまあ、うちとしても聞いていますので。はいそれでその海外からもご支援いただけるような形を作りたいというふうには思っているところなんですでただまあ単純にその餌代のご支援をっていうことではなくてできればあの多くのゴリラファンの皆さんはですね単にそのお金というよりも、まあ、動物たちが幸せになるための、えーまあ、具体的なものが明らかに。なった方が、まあ、支援する方も気持ちよくしていただけるのかなということも含めてですねあの乗局の方ともいろいろ相談しながらどういう形でお受けできるかっていうのを今ちょっと検討させていただいているところなんですよ。となりますと、はい、その私が見てみる次のページなんですけども、はい、今アマゾン欲しいものですと、はいはい、こちらも日本人の方であれば可能ですけども、はい、海外の方は日本語でねできないので。ただただそのゴリラが実際欲しいものだとこのアマゾン欲しいものリストの英語版そうですねっていうことですね、あのー、まあただまあそのそのまま英語版にして海外の方にっていうことになるかどうかちょっとわからないですけどいろんな方法を今考えているところではありますちょっと今日明確にお答えできないのですか私もはいあの申し訳ないんですけどすぐにはもちろんそうですただはい、はい、あの支援したいという方が非常に多いので。えー、その辺もし検討していただければなと思います、はいはい、私もあの実際問題大変なのは分かりますあの通販業界でね以前働いてましてもう今は日本に海外の方たくさんいらっしゃるだから電話対応からメール対応から注文対応から英語で来ますともうやっぱりミスあってはいけないんで簡単にお受け入れできないんですよねだから京都市動物園も,もうそれもあってやっぱりなかなか受け入れを簡単にさあしましょうっていうぐらいできないのかなっていうのは思うんですけどす、ね、あのー、まあまず窓口がないっていうことが一つで,そ,で、はい、それはの受け入れるお財布もまあ用意してないので、はい、その送金していただいただけでそれが寄付金としてちゃんとこう入っていくような仕組みを作らないと、はいえー、いけませんしで,できればその私たちがあの国内でやってる寄付の受け口のと同じようなものではなくて、はいはいはい、より具体的に。どういうことに使っているか、あるいはどのように使われたかっていうのがちゃんと伝わるような形で、うんうんうん、そのまあ寄付をいただいた方にもお伝えしていかなくてはいけないので、あはい、まああの国内は日本語でまあやり取りができるので、そんなに長期ではないんですけれども、ね、ちゃんとそ,そこのあたりを設計しておかないと、ね、あのいただいたはいいけどちゃんと連絡が取れないとかっていうことになったら、帰、ね、ってあの。新刊を学んだりするのでまあそういうことがないように十分検討してちゃんとあの手皿を作ってあのご支援していただけるのはとてもありがたいと思ってますし、えー、そういうことであれば気持ちよく支援していただけるようにあの製造設計をしっかりしてます。
あのご寄付を受けていきたいと思っています。ちょうど来年が120周年を迎えます。独占が誕生して120年になるんですけれども、はいまあ、それに合わせて向かって何かそういうようなあの海外からもご支援いただけるような取り組みというのが始められたらいいなと思っているのも思っているところです。ちょうどその私らなので今回、このまだあの時間できていただいたと、はい、ちょうど2018年、ちょうどもうインスタグラムもそうですけども、ゴリラの年季が一気に高まりまして、多分インスタグラムもそうですよね、で2019年が多分ここから20年がピークですね、でゴリラの京都市動物園のゴリラのチャンネルをメインにされる方でも、その時期、一気に視聴回数伸びてます、今も伸びてますけども、ちょっとね、下火ではあります。あのやっぱりコロナ禍がちょっと弱まったので皆さん他のことに時間を使うことになったのでちょっと見る時間とか減ってますただし、えー、6月10日から、まあ、岸田総理がおっしゃっているように海外からの観光客の方を,を受け入れるとこになっているのでいつも私ファンの方のアンケートを取ったらもう私それが OK に出たら京都市動物園に行きますという方が結構いらっしゃるんですだから今までだったら中国人観光客だけだったのがこれからヨーロッパ欧米から来られる方が多分非常に増えると私は見てます。はい。で、なんかその早めにそういうのを何かこう支援体制みたいな、海外からもやって、あ、私も参加できたっていうのがあれば、よりあの京都市動物園全体としての興味を持っていただけるので、ゴリラで言えばやっぱりなかなかね海外からの支援がなければ繁殖とかやはりなかなか難しい。時代になってきてますね。そういう意味でも市民レベルでもそういう支援をいただけるとすごくあの全体としてもはいチャンスかなと思っております。はい。あとはあのそうしましたらはい、はい、あの今いろいろとその具体的な、はいえー、さ案を考えていらっしゃるというのは承知いたしました。えー、そうしましたらその例えば。あの海外の方から質問があったんですけどあの海外の方がその電子マネーでペイパルとかっていうのをねすごく使われてるんですよだから例えばそこに踏み込めば OK とかいう感じにするとやっぱりその信用信頼を考えてそれはもうしないということですかねあ今の段階でもうこれはダメこれはいいっていうところまでまだきちんと精査できてないのでそれはこれから検討する中で。あのどういった方法でご支援いただくのが、まあ、支援する側も、はいえー、受ける側も、まあ、合理的にできるかっていうのはちょっと検討していきたいと思います、ね、またあの一応私がまとめたんで、はい、まず読んでいただけたら、はい、海外の方はそのテイパルよく使うので、うん、テイパルで言ったら24時間いつでも私支援しますよっていう方もたくさんいらっしゃいます。はい、で、えー、もう一点なんですけども。はい私今回その、えー、YouTube を通してですね、あのー、にあのライブをしますと投げ銭というスーパーチャットスーパースティッカーというで要は投げ銭をするシステムがございますねで私はただ単にその英語でゴリラの話をただ雑談です私飼育員でもなければ職員でもないですただ英語の話だけで海外の方はファンもはすごく日本の方もそうですけど興味を持っていただいてありがとうございました会話ができて嬉しかったですっていうので投げ銭くださる方がいるんですねそうなると今京都市動物園で公式宇宙チャンネルされてますで実際その収益化って考えてそれを反映したいのがあれば、えー、月1回でいいね例えばゴリラであればあの今インスタグラムでされてますけども YouTube でちょっとやれば生配信でもやればのあのその収益入ってきますあの支援そのす投げ銭というのを海外にそうしてくださいますただしもうあの条件としてはこれのゴリラの時はゴリラのために使いますっていうねあの説明はいりますけれどもそうしていただけると多くの方は多分そこにあの投げ銭という形でされると思います今のその,の状態ですと何もその支援する方法がないですのではいもしかその、えー、いや生ライブはちょっとというのであればあの YouTube 公式 YouTube チャンネルでもたまにゴリラの動画もアップされていますただ公式の YouTube チャンネルと他の動物園もされてますけれども視聴回数でいうとやっぱりまだ多くないですそれはやっぱりさまざまな動物を平等に公開されてますのでどうしてもゴリラだけ好きな人にとってはあのなかなか登録者数とか視聴回数は伸びません
ただしあの一方で、えー、まあ市営とか経営でない、えー、民間のね動物園などだと動画を撮ってすごい編集されてすごい伸びてるところもありますただし編集にはすごい時間かかりますのでこれはあまり京都動物園不可になるようでしたらあまり私はおすすめしないです、はい、で、えー、例えばライブされるのであればこれはあのー、する市内ではなくてですねまたあの私がして効果があった方法なんですけどライブでも普通インスタグラムなどはライブでしか基本見れないんですけども後でまあアーカイブを残しておいてそれを配信するという仕方がありますけども投げ銭その収益を得るという点においては例えば今日が5月30日ですで、えー、5月30日ですので。6月30日にライブされるとなったら、本日ですね、こうライブをしますよっていうのを公開設定するんです。すると、今日からこの当日、ライブ当日までのこの1ヶ月間は、えー、投げ銭ですね、ま、投げ銭がずっと可能なんです。可能なので普通だったらライブ当日だけです流せるというのは私公開状態に設定しておくとこの1か月間できますただしそこに例えばこ,れこの、えー、収益はゴリラ言わないこう書いていただくともちろん収益はぐっと上がりますただ京都市全体になるとちょっともしかしたら下がるかもしれないですけどもそういう方法もちょっとあるのでちょっとお伝えします、はいで、あとはですね、その YouTube に関してますけど、もう一つです、あのー、ウェブサイトで教室動物園なので、シンゴリラ日記というのをされています。で、このように、じゃあ、これは、あのー、例えばゴリラ専用チャンネルを作れないかという,うことですね、例えば、インスタグラムと同じようにですね、もう、極端な話、もう、週に1回でいいので、キーパーエリアから、例えば、動画配信、動画を撮って、もう3分、5分ぐらいで十分だと思う。でそれをゴリラ専用のチャンネルを作って配信するだけでもう登録者数や動画再生数はもうこれは多分もう予測はあの教室動物園さんもできると思うんですけどももう十分もう登録者数と視聴回数は確保できるのでゴリラで言えば餌代の、まあ、毎月の餌代はもう確実に確保ができますので,で広告収入の目安としては京都市動物園ゴリラメインで YouTube されている方であればトップの方ですと今でも月50万か80万、2022年の時点では月150万か200万入ってきます、広告収入だけで。となると、まあ、あのそういう収益化にその、ね、問題がなければ、えー、そういう収益化されると、京都市動物園、それだけの額が、以上のものが入ってきますので。はい、検査代には困らないかなというのはありまして、ちょっと提案させていただきました。ちょっとあのバーンと私話しましたけども、ね、さあまとめますと、あの海外からの需要が市場に高くなってますので、今が一番チャンスかなと私は思ってまして、えー、ただ今も考えていらっしゃるということなので、まあ少しでも早くされますと、その波に乗って海外からの支援がより多く得られるなというふうに思いますので,、はい、でそれをまあこれ動画撮らせていただいているのでまた、えー、創立ね120年ということでまずやりますよというのであればもう海外からの反響は必ずあるので、はい、私は例えば英語でちょっとそれを話すだけでも分かりませんじゃあその日覚えておくんでその日に支援しますというふうに言う方たくさんいらっしゃいますまた直接になってきて。実際に寄付をされる方も多分いらっしゃると思います。はい。まあどういう形でできるかっていうのは今のところ何とも検討中なので、はい、お約束はできないんですけども。はい、はい、もちろんそうですまあそうやって思いのある方がいらっしゃるっていうのはあの<笑>あの話を聞いて十分伝わりましたし、<笑>はい、でまあそうしていらっしゃる方がいれば何とかその思いに応えたいなっていうのは今現状の私の率直な意見です。ありがとうございます。ただまあ。
あの市役所が提出してる点ですね,ですね、はいはい、先ほどおっしゃったようにその YouTube で広告収入を得てるとか、はいはいえー、あるいは投げ銭を受け入れるというのはなかなか難しいような気もします。あの効率の動物園としてできる形っていうのをなんとか模索していきたいなっていうところそうしますとその最初の当時、えー、動物園からの実際に具体的な、えー、提案を,提案を、はい、さらにするっていうことですねわ、はい、かりましたはいもうそれだけでもあの今そういうふうに当時動物園様が考えているというのを知れただけでもあの海外のファンの方は多分納得されると思うので、はい、この餌代サポーターっていうのも、はい今海外の人はできないゼロではなく、まあ、海外の方もカードされてる方おられるんですけども、はいまあ、日本語ができる方に限られてるんですね,ですねだからそうなんです質問源ですただ日本語対応ができて日本語ある程度読めたりとか書け,書けるとまだできないとちょっと難しいねだからサポートがいりますよって言われてるんですよとなるとああじゃあ無事だっていうのです。ホームページが英語版がもしできればできるってこと。あの我々の対応も含めます。先ほどおっしゃった通り我々の対応も含めてあの英語対応ができる職員を送るなりまあそこ外注するなり、はい、何かしかのしことしないとなかなか実際難しいそういうありましてうう、えー、もう寄付を受け入れるのにそうですね。えーもらっただけってやったら、多分ね、難しい。いろんなご、ご質問もいただきますし。そうそうそうね、ああ、寄付するにあたって。そうですね。うん、それもあってた、私も多分それが一番の原因、あの、要因だろうなとは思うんです。うん、私もそういうちょっと、まあ、あの、経験があるので。もう、何でもかんでも海外から受け入れてしまうと、何か問題があった時に。あの、対応しきれなくなりますので。確かに、はい、あの。ちょっと持ってからじゃないとできないというのは、私も承知しております。はい、思いは。はい、ありがとうございます。もう、<笑>はい、もうこれで。はい、あの、本当に。なぜできないの、正直はその、アメリカの方であれば、アフリカとかの。そうですね、ね支援、もされてる方、いっぱいいらっしゃいまして、なぜね、英語はできないんですか。<笑>あの英語で対応されてますからね、その、うん、そええー、あの英国が宗主国だった国々は英語がですし、まあフランスはフランス語でしょうけども、あのまあそういう素養があるんですけど、なかなかその市役所の中で、うんえー、もちろんその英語にかけた実際もいるはいますけども、うん、そ,うそ,うそ,うその事務的にその事情的にずっと受けられるかっていうのはなかなかそれもそうはいそうですねそれはありますねそんなのボランティアでやってまだいいんだ。<笑>ボランティアでもいや、そうなると、あの、信用信頼で何かあるときに、なかなかね。難しいな。<笑>そういった、あの、ご心配いただいてる。多分、あの、いや。多くのね、多分、海外からメールとか、届いてると思うんです。で、え、それは、それは、京都市が、その財政。で、困難やから、そ,それを。ニュースで聞いた海外の人が動物園のことを心配したと。まあ、そういう方もいらっしゃいますし、単純にゴリ,ゴリラの支援したいという方が多いです。もう単純にゴリラのために、例えば、もうこの間も、この、あの、メールでいただいたのが。あの、ゴリラの中にね、元気っていうのがいいんですけど、誕生日近いですよ。え、誕生日送りたいと。ええ、言われたんですよ。あゴリラの誕生日にの彼女のためにメスなんですけどえ元気っていうのにメスなんですかあそうなんだ<笑>初版の事情があります<笑><笑>元気のためにプレゼントを送りたいんだアメリカから<笑>どうにかならないか、まあ、とりあえずじゃあ,あの私あの教師どうぞ電話してますってでも今はちょっとやっぱりその対応できないっていうことで<笑>あ聞,聞いた聞きましたねできないということでそれあのえ海外だけじゃなくて日本でもそれできないということで<笑>はいでそんなのもあって、海外の方からしたら、えどうしたらじゃあ支援、あのー、動物園としてはそうやって寄付があった方がありがたいのはありがたい。それはもちろん。<笑><笑>だから、どうやったらそのお受けできるかっていうところが、まあ、課題もたくさんあるんですけど、まあ、そういう思いのある方もたくさんいらっしゃるというのは伺いましたので。<笑>そうですね、<笑>なるほど。
ブリス植物園といろいろお互いに協力しながら、うんあのまあ、実は植物園とそれから動物園と水族館とそれから青少年科学センターと4館で連携協定を結びましていろんなその、まあ、教育プログラムのイベントを開催したりですとか。あと、象の糞を使った堆肥を作ってるんですけどそれを植物さんに差し上げてというか守ってっていただく代わりにあの餌になるような枝葉をお持ちいただいたりとか、うん、なるほどででそういう形でこうお互いに無意味になるようにいや今ね堆肥の値段がすごい上がってて農家さんにすごくお叱りのことが受けてるんで。<笑>使ってるんちゃいますかね植物園は<笑><笑>あ確かに植物園一角で肥料作ってるとこありますもんねうちが造園業なんで<笑>はいあのね言ってるんですけどねもうあの菓子の木はゴリラ大好きなんで<笑>菓子の木いっぱいあるよただ,ただ自分で持っていけるらっていうので,で私そんなトラック持てないんで<笑>なんか持っていけないんですよあ,あとあの、はい、こちょっと話変わるんですけども、はい、あの台湾の台北の温泉の連携協定をあれも今日はゴリラ繁殖プロジェクトということなんで、えー、まあ、えーまあ、ゴリラもそのお互いにまあ牛で繁殖した経験もあるし、はい、まあ最近もう台北でも繁殖しているのでいろんな情報交換はしてるんです、はい、でこういう時どうやろうっていうご相談を受けたりもしますしあのお返しをしたりもしてるんですけれども。まあ、そのゴリラだけじゃなくてグレービースマーマーだとか他の動物の繁殖もお互いに協力して進めましょうねっていう協定を結んでますであの今長崎県の対馬にしかいない日本の野生動物の対馬ヤマネコがちょっと絶滅の脇があってでもう現地には100頭しかいないっていうこともあって9つの動物園が協力して環境省が間に立って。あの進化で個体も増やしてあのもう山猫がいなくなった地域に将来話せるようにっていうことを取り組んでいるんですけど、うん、実は台湾にはですね同じ仲間の山猫がいまして、うん、で台北動物園でもやはりその山猫の,の繁殖や保全に関わっているので、まあ、そういうところでもお互いに協力できたなと思っていろいろこう。職員同士の交渉はあって、残念ながら今ちょっと行くことができてないので,そうですよ、ね、例えばあの、食品に2点ありますけど、ね、例えば購入したら、今だったら、アフリカの方に資金あの寄付しますあれも多分あのアフリカの方と提携を組んで、ちょっとでもコネクションを組んでやられてるのかなとかいう、あのー、そうですね、えっとまあ、京都大学と連携して、えー、特に研究部門。いやそれから教育についてはあのお互いに協力しながら進めているところがあってで、まあ、今はあの動物園の組織として生き物学ぶ研究センターっていう研究チームがいるので、まあ、そこのスタッフが、えーまあ、今ちょっとまた兄弟に移動しましたけどかつてあのアフリカに行けてる頃は野生のキリンの研究者がいたりしたので、うんえー、あるいはまああのラオス政府から像をいただいてその繁殖技術を共有するっていうプロジェクトに進めていたりするので、まあ、いろんな海外の関係者のやり取りの中でフェアトレードのコーヒーが置いてあったりとかでその中でもゴリラがもう場合によったら譲渡、えー、を受けたりとかっていう可能性もあるとあのもう日本に20頭しかほどしかいないので国内だけで。そのゴリラの個体分を維持するのは難しいというふうに思っています。で、まあ、うちで繁殖は続いてますし、名古屋や上野でも繁殖はしてるんですけれども。言うても、その血縁関係がすぐ、ねはい、近くなってしまうので。でね、海外とのやり取りはしなくてはいけなくて、まあ、そういう意味でも。<笑>あの、日本のゴリラの現状とか、まあ、ゴリラの暮らしぶりを、えー。海外の方に知っていただくというのは非常に、私たちにとっても。良い宣伝になるので、日本でもちゃんとゴリラの私服ができていってますっていうことが伝わればいいなとは思っていますね。いやもう海外の方であれば、まあ日本の方はそうですよ。あの源太郎っていうね、今もう十
十歳で、この十一歳なんですけど、十二歳。あ、ゴリゴリラの話。あ<笑>いや、もう多分こっちの仕方源太郎かなと。議会議員に。<笑>あの皆さん本当に、もうそろそろ資料が多くなってきて、まだ多分に二年ぐらいはいるんじゃないか。三年以内で皆さんおっしゃってて、ね、でもじゃあ。あの誰とパートナーになるんだとかってもう,もうその話ばっかりなんで皆さん<笑>そうです、ね、もう海外の方も,もうえどこまでそんなに情報してるんですかっていうぐらいすごく知ってて、うん、もう上野の動物園の,その繁殖状況も知ってるだからこことここは行けるけどここはダメだ東山の,あの愛はもしネネが亡くなって結局なんですよ愛とシャバーニがうまくいかなかったら愛と源太郎年離れていくけど行けるんじゃないかとか,なんかもう海外でもそんな話まで行ってるんですよ<笑>もうすごくなって、もう源太郎がどうなるんだ、じゃあ海外からどうやってゴリラを受け入れるんだとかね、源太郎は海外に行ってしまうのかとかで、もう心配されてる方とかたくさんいて<笑>、まあ、あの<笑>彼らの将来のことを含めてですね、あの国内でも十分話し合いはしてますし、できればあの海外とのやり取りもこれからしていきたいと思っているので。あのこの話はあの国内外の方が聞かれたら多分安心されるす<笑><笑>いやもう,もうファン同士ではもういやそうじゃないああじゃないっていうふうになってるんですけどすごくなったんです特に海外の方は結構はっきりおっしゃるので、えー、もう日本はどうなってるんだ一応ほど入ってこないんで,、えー、で私に聞かれても分からないんでいやそれを私はそこまでは,はっ推測でしか言えないしな言って責任持てないからっていうふうにいつもそのそんなやり取りばっかりなんですけど。その様子を見てくださいっていうふうに言ってます。まあ今決まってることはね、まあ正直申し上げて何もないです。そうです、ね。何もないんですけれども、まあいろんな可能性を探りながら。ありがとうございます。もうそそれは多分今お聞きできたのは非常に、はい、ありがとうございます。有有意義な。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中。大丈夫でしょう。はい。またあの。海外に関しては多分、まあ、あのやり取りしているのは他にもゴリラのチャンネルありますけども多分今のところ私だけなので、はい、まず何かあのお役に立てることがあれば<笑>ありがとうございます。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー